in the Seat Leon Experience getest. Zeer een fijne wagen. Vandaag zitten we opnieuw in de Leon, maar met meer dan dubbel de paardenkracht. We zitten in de Leon Cupra 290. En die 290 die staan effectief voor het aantal pk. Wat deze Cupra heel leuk maakt, is dat hij eigenlijk twee gezichten heeft. Het is een perfecte sleepercar, die heeft geen wilde spoilers en laden knallende uitlaten, tenzij dat je dat wil. Um, enerzijds is er de, de comfort modus, waarin dat die eigenlijk zacht rijdt, niet veel lawaai maakt, zacht afgeveerd is, wat rolt in de bochten. Maar er is natuurlijk hem daar doen we het voor de Cupra modus. Modus wordt zowel de sturing als de ophanging als de uitlaten uh, bijgestuurd om alles eigenlijk zo sportief mogelijk te maken. De interieurverlichting verandert van wit naar rood en direct schreeuwt alles om ja, gaan, unleash hell. Want we hebben hier een hele harde ophanging in deze wagen, zeker in Cupra-modus. Het is niet altijd een, uh, een duchtdoende rit voor de rug. Alhoewel dat we 290 pk hebben hier tussen de voorwielen, is er eigenlijk toch een pak minder drama en uh, is een pak gewilliger dan bijvoorbeeld de Focus ST. Die in zijn eerste generatie echt wel wat last had van, uh, van torque steer. Die wou als je op het gas ging in de bocht vooral vooruit, niet per se mee de bocht in. Um, bij deze is het eigenlijk zelfs wat omgekeerd. Als je hier de ballen hebt om um, in de bocht toch nog op je gas te gaan, dan ga je daarvoor beloond worden, want hier zit een mechanisch sper tussen de voorwielen. Wat dat wil zeggen dat als er een wiel um, grip dreigt te verliezen, dat de kracht automatisch wordt overgezet naar het wiel met de meeste grip. Dus die gaat niet wegschuiven uit de bocht, maar die gaat zich net vastbijten in de bocht. We zijn klaar. Om die extra sportschermpjes van de Cupra eens even uh, aan een grondige test te onderwerpen. We gaan hier even dus naar weergave sport. En dit is allemaal uniek voor de Cupra. Um, dat zat er in de experience bijvoorbeeld niet in, wat ook logisch is. Maar dat zijn natuurlijk leuke extra's. Ze zijn eigenlijk al gewoon veel te snel aan het rijden. We zitten hier nog altijd in de G-modus. Misschien moeten we eens in een andere sport, uh, sportschermje kijken. Laptimer. Zeer interessant uh, als je veel circuit doet. Minder nuttig om s'morgens naar de bakker te rijden. Alhoewel. We zitten nu al 100 M5. Deze auto vraagt zo hard om te snel te rijden, dat is ongelooflijk. Ik hoop voor de mensen die die kopen, dat die uh, bereid zijn om uh, veel aan vadertjes staat bij te dragen. Maar ja, sowieso via de BV, de taxen en al wel. Maar ook via boetes. <laughs> Ik denk dat die uh, een aardige duit in, uh, in de schatkist gaan bijdragen met deze wagen. <laughs> dat is ongelooflijk. De kracht, vooral ook het geluid dat deze wagen maakt, als je hem echt gewoon op zijn staart trapt, dat is puur drama. Maar het is wel heel verslavend en gewoon heel leuk.